हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स पैडागोजी के रिलेटेड आपके एग्जाम में किस प्रकार के शिक्षण विधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार से पैडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कुछ मैंने आपको टॉपिक यहाँ पर वाइज धीरे धीरे आपको सारी चीजें करवा दूंगा ओके तो इस वीडियो में आपको मैं मैथ्स पैडोगोजी के बारे में आज पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो देखो मैथ्स पैडागोजी को यानी कि मैथ्स को गणित को अलग अलग रूपों ने अलग अलग तरीकों से परिभाषित करा है जैसे कि इसमें एनसीआरटी का कहना है क्योंकि हम एनसीआरटी बेस पर सारी चीजें पढ़ेंगे इसलिए मैंने आपको यहां पर जो एनसीआरटी ने बोला है एनसीएफ 2005 पांच के अनुसार उसी के अनुसार हम परिभाषा में बात करेंगे नहीं तो इस अनुसार आपके क्रम से बीस साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग परिभाषाएं दे रखी है लेकिन सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं है बस एनसीआरटी पर ध्यान रखना कि एनसीएफ टू यानी कि दो के अनुसार बोला गया है कि गणित विषय है जो बालक के गणित करण का विकास करें या गणितीकरण करें यानी कहने का तात्पर्य जो बच्चे का सारी की सारी चीजें गणित से रिलेटेड है जैसे कई बच्चे उसको सीख नहीं पाते कई बच्चे उसको कठिन मानते हैं तो ऐसा आपको कहीं ना कहीं विचार उसमें प्रकट करना है ऐसे ना ऐसे आपको विषय उसको अंदर ऐसे डालने हैं कि उसका गणितीकरण कर सके नो यानी कि जो आपका बेसिक चीजें हैं बेसिक लाइफ है उसमें अपने गणित का उपयोग किस तरीके से किया जाता है उस प्रकार से उतना उसको सिखा सके ओके तो डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है एनसीआर एनसीएफ दो के अनुसार दिया गया है इसी के रिलेटेड कुछ आपके जो गणित के रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि आपके पोर्टफोलियो हो गया रोब्रिक्स हो गए या विधियां होगी उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो देखिए एक गणित पोर्टफोलियो का विषय वस्तु है कैसा है आपका कंटेंट मैथमेटिक्स पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो के बारे में पहले मैं आपको बता दू होता क्या है तो पोर्टफोलियो आपका एक पूरा का पूरा जीवन भर का या पूरे का साल का एक विस्तृत एक छोटी सी आप ऐसा लगा सकते हो कि डॉक्यूमेंट है आपका उसमें आप किस तरीके का संयोजन हो करते हो किस तरीके का आपका फिजिकल एक्टिविटीज है किस तरीके का आपका पूरे साल भर का आपका कह सकते हो कि सहयोग कैसा रहा उस प्रकार के पूरी के पूरा एक दस्तावेज होता है वो ओके तो इसमें सिंपली आपके सारे की चीजें सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं आप बोल सकते हो कि एक पोर्टफोलियो में विविध प्रकार की वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है बहुत सही बात कही है क्यों क्योंकि उसके अंदर आपके शारीरिक विकास के अंदर भी ध्यान रखा जाता है आप क्लास में कैसे हो वो भी देखा जाता है आपके विचार कैसे आपका नैतिक विकास कैसे आप खेल में कैसे हो आप पढ़ाई में कैसे हो तो वो सारी की सारी क्या है विविध प्रकार की वस्तुएं इसमें सम्मिलित किए जाते हैं जिन पर एक विद्यार्थी या एक विशेष समय अवधि के कार्य कर सकता है यानी कि जैसे कि आपका पूरे साल भर का यानी कि इलेवंथ से ट्वेल्थ में गए तो इलेवंथ की पोर्टफोलियो होगी ट्वेल्थ से आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो ट्वेल्थ की पोर्टफोलियो होगी नाइन्थ से टेंथ में गए फर्स्ट से फिर सेकंड में गए सेकंड से फोर्थ थर्ड में गए तो इस प्रकार का जो एक साल का आपका कार्य अवधि होता है उसका उसकी आपकी एक पूरे साल भर की क्या होती है पोर्टफोलियो उसके अंदर रहती है इसी से रिलेटेड कुछ सुझाव एवं बुंदियां हो सकती हैं कि किस किस प्रकार से आप पोर्टफोलियो रख सकते हो जैसे कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी कि इंग्लिश में आप ओपन एंडेड क्वेश्चन या आंसर्स कहते हो इसको फॉर एग्जांपल मैं आपसे दो क्वेश्चन करता हूं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि मैं अगर दिल्ली के अंदर एक दिन के लिए आपका पानी बंद हो जाए या पेट्रोल बंद हो जाए तो क्या होगा तो यहाँ पर हर बच्चे का कैसा उत्तर होगा अलग अलग उत्तर होगा क्यों क्योंकि क्वेश्चन कैसा मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है अगर आपसे मैं ये पूछूँ कि दिल्ली कौन से देश की राजधानी है तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा आपका कि भारत की राजधानी है क्यों क्योंकि उसके अलावा कोई उत्तर नहीं है क्योंकि वो कैसा उत्तर हो गया आपका बंद अंत वाला प्रश्न हो गया तो आपको जो भी क्वेश्चन यानी कि जो भी पोर्टफोलियो के अंदर रिकॉर्डेड होते हैं वो कैसे होने चाहिए आपके मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए नेक्स्ट है एक सामूहिक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट यानी कि इसके अंदर आप सामूहिक प्रोजेक्ट के जो रिपोर्ट्स होते हैं यानी कि आपके क्लास में कुछ असाइनमेंट्स दिए बच्चों को मिलकर उस बच्चे में कितने किस कौन से बच्चे ने कितनी सहायता करी वो चीज़ आप इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्न पूछे गए प्रश्न यानी कि विद्यार्थी जो क्लास में आपसे प्रश्न पूछता है चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद उसकी मेंटली एबिलिटी चेक करने के लिए आप अपने उसको नोट डाउन कर सकते हो उसमें एक छोटा प्रोजेक्ट सामूहिक प्रोजेक्ट के साथ साथ जो सिंगल प्रोजेक्ट दिया जाता है ना कि छोटा प्रोजेक्ट दिया जाता है उसके अनुसार बच्चे ने कैसा अपनी परफॉर्मेंस किया वो आप नोट डाउन कर सकते हो उसके अंदर समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लेख आप बोलते हो कुछ हेडलाइन नोट करके आना या कुछ पढ़ के आना उसमें बच्चे कैसी प्रतिक्रिया होती है उसकी चीजें बारे में लिख सकते हो आप समस्या हल करने के लिए कार्य यानी कि जो आपने समस्या को हल करने के लिए उसे कुछ कार्य दिया कई बच्चे करके लाते हैं कई बच्चे नहीं करके लाते तो उसके अनुसार आप इसके आपके दस्तावेज के अंदर या अपने पोर्टफोलियो के अंदर उसको रिकॉर्ड कर सकते हो तो ये कुछ चीजें 
काम आता है आपका ओके तो ध्यान रखिएगा आप इस क्वेश्चन को नेक्स्ट है आपका रूब्रिक्स देखो रूब्रिक्स क्या होता है तो रूब्रिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल आपका एक टीचर है मैथमेटिक्स का आपने पेपर दिया और आपका क्वेश्चन वो चेक कर रहा है आपका वहां पर आंसर आ गया गलत तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका जो टीचर होगा वो क्वेश्चन काट कर जीरो नंबर नहीं देता क्यों क्योंकि आपने उसके अंदर देयर फोर लेट फॉर्मूला क्वेश्चन का करने की विधि और उसका आंसर ये सारी चीजें मिलाकर आपके नंबर दिए जाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है रूब्रिक्स यानी कि स्टेप वाइज जब सारी चीजों को चेक करके आपके जो उत्तर का आंसर दिया जाता है नंबर दिए जाते हैं उसी को आपके जांच करने के तरीकों को क्या कहा जाता है रूब्रिक्स कहा जाता है ये नहीं कि पूरा आपने आंसर लास्ट में चेक कर लिया आंसर गलत है तो पूरा क्वेश्चन गलत है नहीं आप एक करने की जो उसमें विधि है यानी कि आपने उसमें किस प्रकार सा फॉर्मूला नोट डाउन करा है कि नहीं करा फॉर्मूला नोट डाउन करने का एक नंबर आपने उसमें स्टेप में देयर फोर के साइन लगाए हैं या नहीं लगाए उसका एक नंबर तो इस प्रकार के पूरे क्वेश्चन में नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना कि पूरे एक आंसर को देखकर ही आपका नंबर काट लिया जाता है या दे दिया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है रूब्रिक्स कहा जाता है तो एक रूब्रिक्स लिखित मार्गदर्शन प्रदान करता है जिससे शिक्षक विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है फॉर जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि आप जब पेपर दिया तो उसने आपने उसके अंदर देयर फोर का साइन लगाया फॉर्मूला लिखा स्टेप्स कैसे लिखे आंसर सही आया कि नहीं आया ये सारी चीजों का आपका क्या करता है शिक्षक विद्यार्थियों कार्य का मूल्यांकन करता है शब्द रूब्रिक को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है मूल्यांकन के लिए मार्क निर्देशन का एक समुच्चय जो मूल निर्धारित किए जाने वाले अभिलक्षण और आयामों को सुस्पष्ट प्रदर्शन कसोटी तक एक रेटिंग स्केल के साथ व्यक्त करता है यानी कि रेटिंग स्केल क्या होती है उसमें कम से कम तीन बिंदु से लेकर सात बिंदु तक विस्तारित किया जाता है कि बच्चा किस प्रकार का किस चीज में आपका प्रस्तावित है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक क्वेश्चन के पांच नंबर है तो पांच नंबर आपके कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे एक नंबर फॉर्मूले का एक नंबर आपके देर फोर के एक नंबर आपने जो स्टेप्स लगाए हैं उसके आपके जो बीच में सोल्यूशन करा उसका और एक नंबर आपका आंसर प्रूव करने का वो तो रेटिंग स्केल उसी को कहा जाता है स्टेप वाइज स्टेप यानी कि जिसके कम से कम तीन बिंदु तक आपको विस्तारित किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा सात बिंदुओं तक रेटिंग स्केल में ओके तो ध्यान रखिएगा इस चीज के इन सारे आयामों को चेक करने का सुस्पष्ट प्रदान करने का या आपका क्या कह सकते हो मूल्यांकन करने को ही रूब्रिक्स कहा जाता है तीन बिंदुओं में समझने की कोशिश करते हैं देखिए एक निश्चित स्केल मपदांड जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि आपका फॉर्मूले का देयर फोर का सोल्यूशन का क्या करा जा रहा है नंबर दिए जा रहे हैं तो वो क्या है आपका एक निश्चित स्केल पर आपको नंबर दिए जाते हैं नेक्स्ट है स्केल के प्रत्येक बिंदुओं के लिए प्रदर्शन की व्याख्यान करने के लिए पहले अभिलक्षणों की एक सूची एक सूची कैसे कि आपको कहाँ पर कितने नंबर देने हैं कहाँ से कितने नंबर लेने हैं कहाँ पर कितने नंबर काटने हैं तो इस प्रकार की क्या होता है व्याख्यान करने से पहले अभिलक्षण की एक सूची होती है उनके प्रत्येक बिंदुओं का प्रदर्शन करने का ओके नेक्स्ट है विद्यार्थियों के लिए एक से स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य यानी कि जो विद्यार्थियों का होगा आखिरी मौके पर कितना नंबर दिया जाएगा कितना नहीं उसका पूरा एक विशिष्ट रूप से स्पष्ट प्रदर्शन होना चाहिए ओके तो उसी को कहा जाता है रूब्रिक्स अब चलते हैं अपने विधि के ऊपर जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट आती है आपकी समस्या समाधान विधि जिसे इंग्लिश में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हो तो यहां से आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये जो विधि होती है मेन इंपॉर्टेंट आपकी किस लिए होती है मैथमेटिक्स के लिए ही होती है आपकी ओके तो इसके जनक यानी कि आपके इसके जो पूछा जाए ये किसके द्वारा बनाई गई थी तो आप में इसमें काफी व्यक्तियों के काफी साइकोलॉजिस्ट के नाम आते हैं जैसे कि सुकरात या सेंट थॉमस अलग अलग लोगों के अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के नाम आते हैं अधिकतर जो पूछा जाता है वो सुकरात आपका ऑप्शन में मिलता ही है ओके तो ये किसके द्वारा जनक किसके द्वारा बनाई गई थी सुकरात के द्वारा बनाई गई थी आखिर है क्या ये तो जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान किया जाता है फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को आप समझ रहे हो कर रहे हो तो उसके अंदर बीच में आपको से आ गई तो उसको सोच समझ के विचार करके चिंतन करके मनन करके उसमें ध्यान लगाकर उस चीज को क्या करते हो आप समाधान निकालते हो तो उसी को क्या कहा जाता है समस्या समाधान विधि कहा जाता है समस्या समाधान विधि के जो आपके स्टेप्स होते हैं यानी कि चरण होते हैं कई बार आपसे यही पूछ लिया जाता है कि समस्या समाधान विधि के नीचे चरण दिए गए हैं उनको विस्तारित रूप में या सीरियल वाइज लगाइए तो सीरियल वाइज लगाने के लिए दे दिया जाता है तो सीरियल आपका इसी प्रकार का है जो कि स्टेप्स होते हैं वो आपके पांच प्रकार के होते हैं कौन कौन से पहला होता है आपका समस्याओं को स्वीकारना या पहचानना मतलब रिकोगनाइज और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम मतलब आपकी जो समस्या है उसको पहचानना ही सबसे मेन प्रॉब्लमली बात है कई बार आपको इसमें यहाँ पर लिखा जाता है कि समस्या का चयन तो वो भी ध्यान मेन आपका यही है स्टेप पहला समस्या समाधान का कि पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि समस्या है क्या
नेक्स्ट आपका अपेक्षित गणितीय संबंधों की खोज यानी कि टू सर्च द एक्सपेक्टेड मैथमेटिक टिकल रिलेशन आगे रिलेशन और लिख लीजिएगा ओके इसको क्या कहा जाता है हिंदी में एक और चीज इसको कह दे दिया जाता है कभी कभी कि उपकल्पनाओं का निर्माण तो इसका कहने का तात्पर्य आप जो चीज समस्या पता चल गई किस कारण आ गई उस चीज का पता लग गया उसके बारे में आप क्या कर रहे हो कि उसके संबंध कहाँ कहाँ से है किस किस चीज से वो उत्पत्त हो रही है उस चीज का फिर हमें क्या करना होता है खोज करना होता है नेक्स्ट है फिर हल ज्ञात करना मतलब टू फाइंड द सॉल्यूशन या आंकड़े एकत्रित करना या सत्यापन करना भी कई बार हिंदी में लिख दिया जाता है तो यहां पर क्या हो गया सारी चीजें पता लगी फिर उसके बाद हम हल करेंगे कि आखिर ये इसको सॉल्व कैसे किया जाता है और लास्ट में उस चीज का हम क्या करेंगे उत्तर की जांच करते हैं कि जो हमने करा है जो चीज करी है वो सही भी है या नहीं है तो चेक द आंसर करा जाता है लास्ट में यह निष्कर्ष निकालना भी लिख दिया जाता है कई बार ओके तो ये पांच स्टेप्स थे स्टेप्स को ध्यान रखिएगा कि कहां पर कितने स्टेप्स और प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान के चरण होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी बार पूछा जा चुका है इसके साथ साथ में इसके कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं क्या क्या है गुण तो देखो गुण में होता है ये आपकी एक वैज्ञानिक विधि है क्यों क्योंकि देखो कोई भी चीज समस्या को समाधान करने के लिए आपका क्या है वैज्ञानिक होता है क्यों क्योंकि वैज्ञानिक जो होते हैं वो किसी भी समस्या का ये नहीं कहते कि हल नहीं है वो किसी ना किसी तरीके से किसी हर किसी समस्या का क्या निकाल लेते हैं समाधान निकाल लेते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है वैज्ञानिक विधि है इसमें छात्र सोचने के लिए प्रेरित होता है देखो किसी चीज के अंदर आप समस्या में फंस जाते हो तो उसको सोचोगे तभी तो उस चीज के बाहर निकल पाओगे तो इसके क्या होगा छात्र इसमें सोचने के लिए प्रेरित होता है यह करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित होता है जब तक आप किसी समस्या को करके नहीं देखोगे सीखोगे नहीं वो आपको कैसे उस पर डिपेंड करेगी या कैसे कर सकते हो इसलिए इसको क्या कहा जाता है करके सीखो के सिद्धांत पर ये आधारित होता है नेक्स्ट है बच्चों में वैज्ञानिक गुणों का विकास होता है जब सोचोगे मनन करोगे चिंतन करोगे तो आप वैज्ञानिक सोच का तो विज्ञान आपके अंदर होगा ही होगा वैज्ञानिक गुणों का विकास तो आपके अंदर आएगा ही आएगा ओके तो ये तो आपके कुछ गुण गुण के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं कैसे जी ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्यों क्योंकि छोटी कक्षा में जब बच्चे किसी समस्या में फंस जाते हैं तो बच्चे वहीं पर ही छोड़ छाड़ के निकल लेते हैं वो ज्यादा सोचना मनन नहीं करते तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है और ये विधि कैसी है आपकी महंगी विधि है क्यों क्योंकि इसके साथ महंगे के साथ साथ इसमें समस्या जो कर आती है वो समय में अधिक लगता है उसमें इसलिए इसको क्या कहा जाता है महंगी विधि कहा जाता है और इसी के साथ साथ में कई बार है ना इसकी एक प्रॉब्लम ये भी है कि सही समस्या का चयन नहीं कर पाते या सही समस्या पहचान नहीं पाते तो इसका ये भी दोष हो जाता है आपका ओके तो ध्यान रखिएगा इसका गुण के साथ साथ कुछ दोष भी हैं नेक्स्ट है आपका कि सहकारिकता अधिगम विधि या कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच कई बार इसका आपका फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है सी एल ए लिख दिया जाता है और आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है तो कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच भी कहा जाता है इसको हिंदी में जो कि सहकारिकता अधिगम विधि कहा जाता है इसके अंदर होता क्या है मेन प्रॉब्लम भी इस विधि के अंदर जो बच्चों को सिखाया जाता है वो आपको एक साथ कार्य करना यानी कि सामूहिक में कार्य करने के लिए जोड़ दिया जाता है बच्चों के अंदर एज ए समाजीकरण का विकास किया जाता है आपका ओके सोशलाइजेशन का विकास किया जाता है तो सहकारिकता अधिगम विधि ऐसे वातावरण में अधिगम को बढ़ावा देती है जहां विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो देखो साफ लिखा आ रहा है कि सहकारिकता अधिगम विधि कैसी है ऐसे वातावरण में अधिगम को बढ़ावा देती है जहां विद्यार्थियों छोटे छोटे समूह में क्या करते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा शैक्षिक कार्य को पूरा करने के लिए क्या करते हैं मिलजुल कर संयोग पूर्वक कार्य करते हैं यानी कि आपका जो भी चीज उसमें समस्या आ रही है या जो भी शैक्षिक या शैक्षिक कार्य हैं। उसमें क्या करते हैं वो मिलजुल कर संयोग पूर्वक कार्य को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं वो ओके तो इसमें कुछ एग्जांपल के रूप पर आप लिख सकते हो कि विद्यार्थियां क्या करते हैं वो टीमों में या दलों में अपना अधिगम लेते हैं यानी कि स्टूडेंट टीम लर्निंग करते हैं इसमें या फिर आपका जिक्सो जो आपने देखा होगा जिक्सो में क्या करते हो मिलजुल कर ही कार्य को करना सीखता है तो जिक्सो का भी इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कह सकते हो लर्निंग टूगेदर यानी कि एक साथ सीखते हैं कोई छोटा कार्य दिया जाता है उसको एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने के लिए इनको विधि कही करी जाती है तो इसी के आपको क्या कहा जाता है सहकारिकता अधिगम विधि कहा जाता है आपका ओके तो ये था आज आपका हमारा पहली वीडियो आपकी मैथमेटिक्स की पैडागोजी आपको ये मैथ की पैडागोजी कैसी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में ओके तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से